നമസ്കാരം ഞാൻ ഷീബ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ എല്ലാം നന്നായി പോകുന്നല്ലോ അല്ലേ എന്നോട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായി വിഷൻ ബോർഡ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് വിഷൻ ബോർഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ പല കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ പറയാൻ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ വിഷൻ ബോർഡ് പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എവിടെ വെച്ചുണ്ടാക്കണം എന്തുമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ മോഷൻ നമ്മൾ വിഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമതായിട്ട് വിഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ എഴുതുക ഞാൻ മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് വിഷൻ ബോർഡ് വിഷൻ ബോർഡ് നമ്മുടെ ഒരു വിഷ് നമ്മൾ എന്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ലിസ്റ്റ് ഗോൾ ലിസ്റ്റ് അത് നമ്മുടെ ഡ്രീംസ് സ്വപ്നങ്ങൾ ആണെന്ന് മാത്രം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ചില പല സ്വപ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഫലിക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വിഷ് ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിക്ചർ പിക്ചർ വഴി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിഷൻ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വിഷ് ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പിക്ചർ വൈസ്ഡ് അതായത് ഒരു പടം അതിൻ്റെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പടം എടുക്കുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ പടം നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഫോട്ടോയിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്യുക അപ്പം എനിക്ക് വേറെ ഒരു ഇതാണ് വിഷ് വിഷൻ ബോർഡ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിജിറ്റലായിട്ട് അതായത് മൊബൈലോ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ പിന്നെ നമ്മുടെ ടാബിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ വേറെ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കലായിട്ട് അതായത് ഒരു എ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ എ ഫൈവ് വലിയ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മാഗസീനുകളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ പടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർ ഔഡി കാർ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ആ കാറിൻ്റെ പടം എടുത്തിട്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാം എന്തായാലും നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു നമുക്കൊരു വിശ്വാസം കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു വിശ്വാസം കൂടെ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റൻഷൻ നമ്മുടെ അതീവമായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം പിന്നെ നമുക്കത് വിശ്വാസം നമുക്ക് എന്തായാലും അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്തുമാണ് വിഷൻ ബോർഡ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പിക്ചറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിജിറ്റലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഫോമിലോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് വിഷൻ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരിക്കൽ വിഷൻ ബോർഡ് ഇപ്പോൾ അതിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വിഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കാം അത് പിന്നെ അത് ഓരോ ഇയർ അനുസരിച്ചല്ല ആഴ്ച അനുസരിച്ചോ മന്ത് അനുസരിച്ചോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ആ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഇല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സ് നമുക്ക് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു വൈബ്രേഷനിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതങ്ങ് എടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കടമ അപ്പോൾ വിഷൻ ബോർഡിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് അപ്പോൾ എന്തുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരാളുടെ വിഷൻ ബോർഡ് ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചിലപ്പോൾ പിന്നെ എന്തുവാ കടലിൻ്റെ തീരത്ത് ഒരു വീട് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കടലിൻ്റെ തീരമല്ല അപ്പോൾ ശരി ചില ചിലവർക്ക് മലയുടെ തീരത്ത് ഇപ്പോൾ എന്തുവാ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പുഴയുടെ തീരത്ത് ഒരു വീട് അതായിരിക്കും ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കടലിൻ്റെ തീരത്ത് ചിലവർക്ക് വെള്ളവേ വേണ്ടായിരിക്കും ചിലവർ വെള്ളത്തിന് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മലയുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീടായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഇഷ്ടം ചിലപ്പോൾ ചിലവർ വിചാരിക്കും ഓ അതൊന്നും വേണ്ടായിരിക്കും സിറ്റിക്കകത്ത് ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീടുമാണ് അപ്പോൾ പലർക്കും പല ആഗ്രഹങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് വീടാണോ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വീടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാറിൻ്റെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് കാറാണോ ഇഷ്ടം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങൾ വേറെയാണ് നമുക്ക് കാശുണ്ടോ അതല്ല നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ പടം ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അങ
അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഒരു നിങ്ങളൊരു സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കണം അതായത് ഒരു പേടിച്ചോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതും ഒന്നും ഇപ്പോൾ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പേടിയുള്ളവരോ അങ്ങനെയാണ് രാത്രി ചെയ്യേണ്ട പകൽ എപ്പോഴാണ് നല്ല സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് പിന്നെ എന്തുവാ ആ ഒരു ഫോ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ഓരോ ഡേറ്റ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കളക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒരു കായലിൻ്റെ തീരത്തുള്ള വീട് അപ്പോൾ ആ വീട് വീടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആ വിഷൻ ബോർഡിൽ ഓട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പിക്ചറിൽ നമ്മൾ ആ പട പടം വേറൊരു ഫോൾഡർ ചെയ്ത് മറ്റേ ഫോൾഡറിലോട്ട് ഇടുന്നു പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ വിഷൻ ബോർഡാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ആ ഫോൾഡറിലോട്ട് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പിക്ചർ കൊളാജില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ അത് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീലിങ് നമ്മൾ കായലിൻ്റെ തീരത്തുള്ള വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ എന്തുമായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്തോഷമായിരിക്കും സന്തോഷമായിരിക്കും ഒബിയസ്ലി കാരണം നമുക്കത് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മേടിച്ച വീടാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും സന്തോഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ തീവ്രത എങ്ങനെയായിരിക്കണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ പിന്നെ അതങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മനസ്സിലായിരുന്നു കാർ കാറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ ആ ഞാൻ ഈ കാർ നല്ല കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ പോകുന്നത് എന്ത് എന്ത് രസ കാർ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാറായാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ സ്നേഹിക്കണം എന്നാലാണ് അടുത്ത കാറിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ജോലിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ജോലി ഇല്ലെങ്കിലും ആ ജോലിയുള്ള ആളുടെ ഇതിനെ സെർച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അതിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇവൻ ഇഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അത് നിങ്ങൾ ഈ ഇതിലോട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ആ പടം എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുകയോ ചെയ്തിട്ട് ആ ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ് എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളങ്ങ് വിശ്വസിക്കുക ആ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ജോലി വീട് പിന്നെ സ്പിരിച്വലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഏത് ഒരു ആളെ പോലെ ആകണമെങ്കിൽ ആളുടെ പടം അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സം സന്തോഷമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സന്തോഷമല്ല എന്ന് വെച്ചു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൂഡ് ശരിയല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കണം മനസ്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹം വരും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വിഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കണം പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടത്തില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കണം എങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സന്തോഷം ലെവലിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും ഒരു അടിപൊളി പാട്ടിട്ടോ പാട്ടിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം മാറും അത് ചിലവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പാട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏത് പാട്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ആ അപ്പോൾ ഒരു പാട്ടിട്ട് ഒരു അടിപൊളി പാട്ടിട്ട് കുറച്ച് നല്ല മനസ്സിനകത്ത് നല്ല ഡാൻസൊക്കെ ചെയ്ത് വിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഒരു കുറച്ചൊരു നടന്നിട്ട് വരണം അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടിയെടുത്ത് കുറച്ച് വാഗ്യവൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് പോയിട്ടേക്കും വരുവാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ചെറിയ കാലത്ത് എനിക്കൊരു കാക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കാക്ക വീട്ടിൽ വരുന്ന കാക്ക പക്ഷെ ഈ കാക്ക എപ്പോഴും ജനലിൻ്റെ അടുത്ത് വരുവായിരുന്നു എൻ്റെ കാക്കയുടെ പേര് ഷാരിഖ് കാക്ക ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഷാരിഖ് ഷാരിഖ് കുഞ്ചുമക്കളും എല്ലാവരും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും അവരൊക്കെ എന്നെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴും വരാറുണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തരുന്നതോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഉറപ്പായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സിലോട്ട് അതായത് വിഷ്വലൈസ് വിഷൻ ബോർഡ് ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലോട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിഷൻ ബോർഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഷീല ഹലോ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ കലാജ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പം ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ വേറെ ഗൂഗിളിൽ ചെയ്ത് തന്നെ വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയറും കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഫോൾഡറിൽ ഞാൻ അവർ ഹൗസ് ആർ ട്രാവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷൻ ബോർഡ് അങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്
പിന്നെ ഇപ്പോൾ സിംഗിളായിട്ടുള്ള ഒരാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പാർട്ട്നറിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിത പങ്കാളിയെ നോക്കി അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അബദ്ധ കട വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു നമ്മൾ ലോൺലിനെസ് ഏകാന്തതയിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു പ്രോസ്പെരിറ്റിയിലോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു ഫീലിങ് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സം യുനോ സമൃദ്ധമായ ഒരു കുടുംബം ആ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സിലായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ അതുപോലെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്ഥലങ്ങൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്തുമാണ് ആവശ്യം അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇമോഷൻ അത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക ഓരോ കട വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഓർക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി ഇട്ടത് പിന്നെ ഹാപ്പി ഞാനതിൽ സ്നേഹം ലവ് പിന്നെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര ഒരു നല്ല വാക്കാണ് മീൻസ് അതിനൊരുപാട് ശക്തിയുള്ള വാക്കുമാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ താങ്ക് യു പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക വൈബ്രേഷനാണ് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു താങ്ക് യു യൂണിവേഴ്സ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പത്ത് പിക്ചർ ഇടാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മക്കളുടെ പടവും ഒക്കെ ഇടാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോലിയുടെ പടവോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓഫീസിൻ്റെ പടവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ ജോലി വിഷയം ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നെയായാലും ആ ഇമോഷൻ കൊണ്ടുവരിക അതാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു വീഡിയോ ഒരുപാട് പതുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് സ്പീഡ് ബാക്ക് സ്പീഡ് അതിന് സ്പീഡ് ചെയ്ത് ഡബിളോ ട്രിപ്പിളോ ഇട്ടിട്ട് കാണുക നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാം